。少将军，搜车能有什么趣吧？我家旁边的草垛里，那才有趣的紧。病死在里面了吧？都说祸害一千年，才病了不过月余，哪儿那么容易病死、啊？哎，都跟你们说过了，四娘子就是被你们丢在庄子上才重病不起，现在身子还没好呢，走不得。哼，走不得也得走。还有半月，家主便要归来，现下别说他是病了，就是死了，也得跟我回去。四娘子，想必这些时日也没吃过什么热食了吧？我今天做了不少吃食带来，吃完了好上路。你要是再不开门，这石盒子老夫可全倒了。慢些，慢些，咱们病了这么久，可急不得。你又不是不知我饿了多久，我就慢了下来。可可这一次进太多，只怕会伤了脾胃。人家有了命，才会有脾胃。请请请！遵命啊！嗯、这群叔子，那你还有脸来？月前女公子烧得险些要了命，他们未曾差人问过一声，如今病见好了，这人倒是来了，定是没安好心。我这将死之人，连我爹娘都不惦记，如今倒还来了人了，倒真是挺稀奇。可是这些年，家主女君总差人送信回来，可见他们心中是记挂女公子的。这么些年，就凭这几封信的记挂，这天底下还是头一遭呢。可惜我命硬，要不然他们收到的可就是我病死的回信了。吃完了没有？吃完了，老夫带来的吃食就得跟我们走。常家没有饭菜，白给你们吃。吃完了没有？吃完了，老夫带来的吃食四娘子怎么说也是尔等的主子，你们这般行事，莫非是要欺主？哼，她不过就是个没人管的丫头，还真把自己当主子了。你开不开门呢？你要是再不开门，我可闯进去了。干嘛？然后，然后，嘿，我就不信了，嘿。我今儿还带不走你了，是不是？我就，我就，你给我回去！怕是忘了，前些日子我命联房去告知二叔母，说这屋里啊，虫蚁太多，住不得人
。二叔母说，我是来此处思过的，又不是来享福的。救命！我准备了这些草木灰，我方才听到李管夫敲门，这是怕草木灰熏着你，才让连房赶紧把这些东西拿了出来。谁知道你不知礼数，贸然的闯了进来，你这是让小贝难做了。别说，别说！你你你你，四娘子，别拿那些没人信的话来打发老奴。老奴知道你心有不甘，可怪，也只能怪你自己品行不端。夫人把你关在此处思过，那是为了管教你。免得你日后不懂规矩，做出祸害常家之事。夫人的一片苦心，四娘子，理当心怀感恩。自然是要感恩的，要感恩你们，您把我在这活活饿死。看看，我新打这赤金裆，是不是比隔壁那万老太太上回戴那个玉的，显得更贵气？哎呦，我这从大早上开始，眼皮子就不停的跳，心里怎么都不踏实。军姑，不会是要出事儿吧？喂，你少放我！我们家大郎战功赫赫，眼瞅着就要回来了，有什么事是他汤沐平的？我就是担忧此事啊。这明白的，知道您将四娘子送去庄子上，是为了管教她；那不知道的，还以为您嗯和我联手苛待了她呢。万一这丫头在旭伯面前又说了些不知轻重的话，那萧云一知道了，不得觉得您当年把那四娘子硬留下来，就是为了让她吃苦啊！这些时日，夫人无时无刻不记挂着四娘子的病情。今天特命我。来接你回去，我们家女公子身子喂好全呢，受不了奔波折腾。四娘子又不是泥捏的，还能折腾惨喽？你休在此处碍事。来人，接四娘子上车。走，毕老爷吗？我自己会走。那老欧准备上马车了，看来这董子元应该不在马车上。你那眼神还没在练，哪来的什么好？明明是个小女的，这哪家府上的女公子穿得如此粗鲁？味道最重，莫不是李管夫身上的？哎，快走！他个仙人，快走快走，快走！这不是李管夫身上的，这是多日未洗澡的男人玩。男人，赶紧走，赶紧走，赶紧走！男人是什么味儿？臭味儿。家族和女君能早日回来，到时候咱们想吃什么没有？谁说爹娘回来就有吃食了？往后的日子是好是坏，还说不定呢。那自然不用像现在这般任人欺负了，今儿又着急带病赶回去，这么急吼吼的，也不知是为了哪般。还能是为了哪般？
自然是府上出了，比置我于死地更大的事儿。先放马车，停下茶宴。吁，停车。将军，拦住我们何事？奉朝廷指令，捉拿嫌犯。来人，搜马车。慢，车上乃是程使、程校尉家四娘子，再无旁人了。诸位将军，我家女公子尚未婚配，怎好轻易？让男子搜车，李管夫住口！吾等既是武将家眷，更当听命行事，岂能耽误诸位将军公务？诸位将军，就念在他张头鼠目、蠢如猪狗的份上，莫要见怪。女公子当真敢被搜车？既是朝廷捉拿要犯，臣是自当听从，做事不亏心，自然敢。只是搜车之前。还请少将军上前一步说话。说，少将军，搜车能有什么趣吧？我家旁边的草垛里，那才有趣的紧。天干物燥的，若是那草垛不小心着起了火，说不定还可以大变活人，到时候可就更加有趣了。哎呀，将军，我家女公子高烧半月有余，整日胡言乱语的，将军千万不要当真呐！当不当真的，烧一下不就知道了？少将军，我家虽不是什么大户，不过一个草垛还是烧得起的。哎呀，烧不得，烧不得，烧不得！杀我的！杀我的！杀我的！杀我的！赵主公，我们还是不能听他一面之词，还是请这位女公子下车搜一搜吧。放心。哎呀！哎呀！哎呀！李管父，将军都说放行了，你怎么还不肯走啊？死娘子你！你想活命，就别废话，压着。哎呀！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这可如今，你又害得董家老爷落难，就是夫人也护不了你。别瞎说，母，差点害得陈家全家落难来讲，我出卖董舅爷，不过是小事一桩。四娘子，你阿父阿母还有半月才能归来，你当真现下就要强横起来了。家主和你君要回来了，他是现在高兴还早了些。他们要是真的把你这个女儿放在心上。又怎会在你生下便弃了你？程少商，哎，就那死丫头
，从小就绝对受了，这个为人骄子害人精，他懂什么情长里短的、啊？我，哎呀，就是，看在程小伟的份上，您饶了我吧。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊